സിവിൽ വൈസറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പെയിൻറ്റ് ഇനാമൽ ആൻഡ് വാർണിഷ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ്സാണിത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പെയിൻറ്റിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റും കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമായ ബേസ് എന്ന കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അത് കാണാത്തവർക്കായി ആ വീഡിയോ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ദ ഇപ്പോൾ വരും കണ്ടിനേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ പോർഷനിലേക്ക് കടക്കാം ബേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വെഹിക്കിൾ അഥവാ ക്യാരിയർ അഥവാ ബൈൻഡർ എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റിനെയും ഒരു ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ജോബ് ഒപ്പം ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ടഫ്നെസ്സും കൂടി നൽകും ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ടങ് ഓയിൽ പോപ്പി ഓയിൽ നട്ട് ഓയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വിവിധ തരം വെഹിക്കിൾസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ആൻസർ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അത് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ആണ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്ലാക്സ് സീഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് പെയിലിൻ കളർ ആണ് ഓർഡർലെസ്സുമാണ് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് റോ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ബോയിൽഡ് പെയിൽ ബോയിൽഡ് ഡബിൾ ബോയിൽഡ് സ്റ്റാൻ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ വേരിയസ് ടൈപ്പും അവൈലബിൾ ആണ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ആണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും സുപ്പീരിയർ വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടങ് ഓയിൽ ആണ് ആൻസർ പോപ്പി സീഡ്സിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ ആണ് പോപ്പി ഓയിൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് കളറും വളരെ സാവധാനം ഡ്രൈ ആകും എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഡെലിക്കേറ്റ് കളറുള്ള പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പി ഓയിൽ ആണ് എന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറഞ്ഞതും ഓർഡിനറി വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായ വെഹിക്കിൾ ആണ് നട്ട് ഓയിൽ ഇത്രയുമാണ് വെഹിക്കിളിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാമതായി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡ്രയർ അഥവാ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ ആക്ച്വലി ഇതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് പെയിൻറ്റിലെ വെഹിക്കിളിനെ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിമറൈസേഷൻ ഓർ കണ്ടൻസേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഡ്രൈ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രയർ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രയർ ലെത്താർച്ച് അതായത് ലെഡ് ഓക്സൈഡ് ആണ് കൊബാൾട്ട് ലെഡ് മാംഗനീസ് തുടങ്ങിയ മെറ്റൽസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് യൂഷ്വലി ഡ്രയർ ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റിന് അതിൻ്റെ ആ എസ്തെറ്റിക് ഫീച്ചർ നൽകുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പിഗ്മെൻറ്റ് യൂഷ്വലി ഏതെങ്കിലും മിനറൽസ് ഓർ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ പൗഡറും പിഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിഗ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട പ്രധാന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കവറിംഗ് പവർ കളറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കെമിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പിന്നെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസും ഇതിൽ കളറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പെയിൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു മെയിൻ സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണല്ലോ സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ പറയാം പിഗ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറിയായി തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് നാച്ചുറൽ പിഗ്മെൻറ്റും രണ്ടാമത്തേത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പിഗ്മെൻറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ക് മാസ്റ്റിക് ഗ്രേ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡ്രൈ യെല്ലോ ഒക്കരെ തുടങ്ങിയ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ പിഗ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പിഗ്മെൻറ്റോ ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ് സിങ്ക് വൈറ്റ് മെറ്റാലിക് പൗഡർ ഇവയൊക്കെ ചില കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന പിഗ്മെൻസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പിഗ്മെൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചില പിഗ്മെൻസും അവ നൽകുന്ന കളേഴ്സും കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ കളറും ക്രോമിയം ഗ്രീൻ കളറും യെല്ലോ ഒക്കെ യെല്ലോ കളറും നൽകും അഞ്ചാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സോൾവൻ വളരെ ഉയർന്ന സോൾവൻ പവറും ഫ്ലാറ്ററിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടർപ്പെൻറ്റൈൻ 
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സോൾവെൻറ്റിനെ നമ്മൾ തിന്നർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിനെ തിൻ ആക്കി അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ആ പേരിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ടോപ്പിക്കായ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പി വി സി എൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പി വി സി എൻ അഥവാ പിഗ്മെൻറ്റ് വോളിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്പർ ഒരു പെയിൻറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിഗ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പി വി സി എൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെയിൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലേ പി വി സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഷ്യോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് പിഗ്മെൻറ്റ് വോളിവും പെയിൻറ്റിലെ ടോട്ടൽ നോൺ വോൾട്ടേൽ കോൺസ്റ്റുവൻസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഈ നോൺ വോൾട്ടേൽ കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതുപോലെ പിഗ്മെൻറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെയും നോൺ വോൾട്ടേൽ വെഹിക്കിൾ വോളിയത്തിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും ഈ പിഗ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നതും ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല അത് ഗ്ലോസിനെസ്സും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും കുറയ്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ യൂസുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ പി വി സി എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ തേർഡ് മെയിൻ ടോപ്പിക്കായ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ പെയിൻറ്റിങ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലിസ്റ്ററിങ് ബ്ലൂം ഫ്ലാഷിങ് ഫെയ്ഡിങ് ഫ്ലേക്കിങ് ഗ്രിന്നിങ് റണ്ണിങ് സാഗിങ് റിംഗ്ലിങ് ആൻഡ് സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ ഈ പത്ത് ഡിഫക്റ്റുകളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പെയിൻറ്റിൽ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് അധികമാകുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ അടിയിൽ കുമിളകൾ പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് ബ്ലിസ്റ്ററിങ് എന്നാൽ ബ്ലൂമോ വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഡൽ പാച്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് ബ്ലൂം തിളക്കമുള്ള അഥവാ ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള പാച്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് ഫ്ലാഷിങ് ഡേ ലൈറ്റ് ഓർ സൺലൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോഷർ കൊണ്ട് കളർ ഫെയ്ഡ് ആകുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് ഫെയ്ഡിങ് ഫ്ലേക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ലൂസ് മാസസ് ആയിട്ട് അടർന്ന് വീഴും എന്ന പരുവത്തിൽ പെയിൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റാണത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചില വീടിൻ്റെയൊക്കെ വാളിൽ പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഴും എന്ന പരുവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് അടർത്തിയാൽ അതിങ്ങനെ ഇളകി പോരുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റാണ് ഗ്രിന്നിങ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഒപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ഫൈനൽ കോട്ട് അവസാന കോട്ടടിച്ചിട്ടും ഒപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ചില പരസ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന വാളിലോ മറ്റോ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് മങ്ങിയ പോലെ കാണാറില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ന്യൂ പെയിൻ ലെയറിന് ഒപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഗ്രിന്നിങ് എഫക്റ്റ് കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഡിഫക്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ ഏതാണ് ആ ബേസ് യെസ് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഗ്രിന്നിങ് എഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിവിധി നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റാണ് റണ്ണിങ് ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ കവർ ആകാതെ പെയിൻറ്റ് ലെയർ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത് വേർട്ടിക്കൽ ഓർ ഇൻക്ലൈൻഡ് വാളിൽ തിക്ക് കോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാഗ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സാഗിങ് ഇതേ തിക്ക് കോട്ടിങ് ഹൊറിസോണൽ സർഫസിൽ ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി അവിടെ അവിടെ ആയി ഫോം ചെയ്യും ആ ഡിഫക്റ്റാണ് റിങ്ക്ലിങ് ചില ആൽക്കലീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് മൂലം പെയിൻറ്റ് സോപ്പ് പോലെ പതിഞ്ഞു പതിഞ്ഞു വരുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ